മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ല് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഉള്ള സഹായത്തോടു കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭത്തിന് പകരം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ റെഗുലർ പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭത്തിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് റുപ്പി മങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ തരുന്ന ചാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഗുലറായിട്ടും ഡയറക്റ്റായിട്ടും ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മേലിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്കത് റെഫർ ചെയ്യാം റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ സഹായത്തോടു കൂടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്കുള്ള കമ്മീഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൈസയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതേസമയം ഡയറക്റ്റായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനിയുമായിട്ടാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വരുന്നത് ഞാനടക്കം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണ് അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിൽ ഒരാൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം എട്ട് ശതമാനം കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ അയാൾക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും അതേസമയം അത് റെഗുലറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റെഗുലർ നിന്ന് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറണമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് പലരും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് മാറാനും പോസിറ്റീവ് ആണോ മാറുന്നതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെഗുലർ പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് മാറ്റാൻ മാറ്റുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഓൺലൈനായിട്ട് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നമ്മളുടെ റെഗുലർ പ്ലാനിങ്ങിനെ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രം റെഗുലർ ടു ഡയറക്റ്റ് മൊത്തം യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ന ദിവസം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും അതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്കിലും ചെയ്യാം കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്നൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോം തരും ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാംസ് കാർവി പോലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റെഗുലർ പ്ലാനിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റ് അത് എൻ്റെ മൊത്തം എമൗണ്ടാണ് എങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെയും വാങ്ങുന്നതിൻ്റെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും അതിൽ വരും ചെലവുകളുടെ കാര്യത്തിന് പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിൽ ലിങ്ക് കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കാണാം അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസും ടാക്സുകളും ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ
അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ വില അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ അന്നൊരു യൂണിറ്റിന് അമ്പത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപ അതായത് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം അന്നത്തെ ലാഭം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് രൂപയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറക്ട് പ്ലാനിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഞെട്ടി അയാൾക്ക് ആകെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതെന്താണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ കുറവ് എന്ന് എന്നോട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ പിൻവലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു വരും എക്സിറ്റ് ലോഡ് വരും എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്താണെന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ചാർജുകളും ടാക്സുകളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം എക്സിറ്റ് ലോഡായിട്ട് കമ്പനി അങ്ങ് പിടിച്ചു അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ സിമ്പിളായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി പിടിച്ചു ബാക്കി ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പോയി കിട്ടി ഇതുമാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിഡ്രോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും അതായത് ലാഭത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അദ്ദേഹം ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിതരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലോ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനം അയാളുടെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് പോയി കിട്ടി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തിലെ മൂവായിരത്തോളം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് പോയി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സിറ്റ് ലോഡ് വരും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വരും അതേസമയം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സിറ്റ് ലോഡ് ഉണ്ടാവില്ല ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് ലോങ് ടേമിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നതെല്ലാം നല്ലതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം മാറാൻ നമ്മളുടെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് എക്സിറ്റ് ലോഡ് വരുമോ ടാക്സ് വരുമോ എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ കണ്ണ് മടച്ച് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിൽ ഭയങ്കര ലാഭമാണെന്ന് കരുതി ഉടനെ നമ്മളുടെ റെഗുലറെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഡയറക്റ്റ് എഴുത് ഈ കാര്യത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ 